ऑप्शन नंबर टू कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे दी हुई है कह रहा है द स्मेल ऑफ हॉट फिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज ओके हॉट फिजलिंग फूड बच्चों जो खाना एकदम जलता हुआ रहता है एकदम गरम गरम जो खाना होता है उसकी स्मेल बच्चों दूर तक आ जाती है ठीक है ना किचन में खाना कहीं बन रहा है और आप दूसरे या तीसरे रूम में हो या आप अपने घर के बाहर तक चला जाता है ना फूड का स्मेल बाहर से कोई बता देता भैया तुम्हारे घर में आज ये बन रहा है ठीक <laughs> है ना लेकिन जब खाना ठंडा रहता है तो आपको दूर मतलब आप पाँच छः मीटर दूर चले गए ऐसा तब तो आपको स्मेल नहीं आती उसकी स्मेल लेने के लिए कहा ना पड़ता आपको किचन में ऐसा कढ़ाई खोलोगे ऐसा स्मेल करोगे कह रहा रीज़न बताओ ऐसा क्यों होता है तो हम आपको बता रहे हैं ध्यान से चक्रो बच्चों ये स्मेल क्यों आती है पहले आप ये समझो स्मेल किन्नी पार्टिकल्स के कारण आती होगी जब कोई पार्टिकल आते हैं हमारे नोज के आसपास और ऐसा करते हैं हम तो वो पार्टिकल्स कहाँ जाते होंगे ऑल फैक्ट्री सिस्टम के कांटेक्ट में ऑल फैक्ट्री सिस्टम क्या करता है हमको किसी भी सब्सटेंस की स्मेल सेंस करने का एहसास कराता है ठीक है ना तो वो जब पार्ट वो जो पार्टिकल हमारे नोज के आसपास तक आएंगे तब तो मजा आएगा ना तब तो स्मेल आएगी ठीक इसका मतलब जो फिजलिंग हॉट फूड है जो गरम गरम खाना है जब आप दूर रहे तो उसका मतलब जरूर वो पार्टिकल किचन से निकल के कहाँ जाते हैं आंखों से नहीं दिखेंगे पार्टिकल वो बहुत छोटे छोटे होते हैं आपको आंखों से नहीं दिखेंगे लेकिन जरूर वो आपके नोज के आसपास तक आ जाते हैं तभी आपको स्मेल आती है और जो ठंडा खाना होता है उसके पार्टिकल दूर तक नहीं आ पाते होंगे तो आपको किचन में ही चल के जाना पड़ता है उनके पास क्योंकि पार्टिकल्स का कहाँ आना जरूरी है आपके नोज नोज के आसपास तभी तो स्मेल करोगे तभी तो ऑल फैक्ट्री सिस्टम पहचाने का हाँ भाई ये पनीर बनी या जो भी बना हुआ है ठीक है ना अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों ध्यान से समझिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास अब देखिए कुछ बच्चों को काइनेटिक एनर्जी नहीं पता है क्या होता है हम बता रहे हैं सुनिए आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों एनर्जी ड्यू टू मोशन मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जैसे कि अभी एहसास करो आप देखो ध्यान सारा चेक करना ये एक पेंसिल है ये इसकी स्पीड देखो कितनी धीरे तो हम बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कम अब इसी पेंसिल को देखो पेंसिल वही है यानी कि जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है लेकिन ध्यान से चेक करिए अब हम उतने ही मास को फास्ट स्पीड से लेके आएंगे ध्यान से चेक करिएगा वन टू थ्री स्टार्ट ये देखिए अब कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी इसमें तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है पार्टिकल की स्पीड कितनी है देखिए हम आपको बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ध्यान से चेक करिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉइंट टू जिसमें वन अपॉइंट तो एक नंबर है उसको छोड़ो 1.2 लेकिन बच्चों स्पीड को देखिए मैं कंट्रोल कर रहा था इसकी स्पीड को मैं कंट्रोल कर रहा था पहले धीरे स्पीड दी मैंने इसको फोर्स लगा के अब मैं ज्यादा फोर्स लगा के इसको ज्यादा स्पीड देता हूँ तो V की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इसकी बढ़ जा रही है ठीक है ना जब कोई बॉडी बहुत स्पीड से मोशन कर रही होगी ना ज्यादा स्पीड से तो हम बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है ज्यादा अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये तो हमने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिखाया बच्चों जो कोई भी कोई भी मैटर होता है आपके पास जैसे पानी पानी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है अरे भाई इसमें वाटर के पार्टिकल है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है इग्नोर करो इसमें वाटर के पार्टिकल इतना तो पता है ना अभी आपको वो आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे मॉलिक्यूल्स क्या होता है ठीक है अब ध्यान से चेक करिए इसमें वाटर के पार्टिकल हैं बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ठीक है इन्फोनाइट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इन पार्टिकल की भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ध्यान से सुनिएगा बच्चों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी किसी भी मैटर में जो पार्टिकल होते हैं काइनेटिक एनर्जी उनकी डिपेंड करती है किसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर ठीक है ना तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट टेम्परेचर वैसे तो बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर आपको किसमें लेना है कैलविन में बस अभी आप छोड़ो अभी आप बस टेम्परेचर देखो टेम्परेचर ठीक है ना अब सुनो जितना ज्यादा बच्चों टेम्परेचर होगा ध्यान से चक्री जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चे बोलने समझ में नहीं आया एक बार बताऊं चाय के लिए पानी गर्म करते हो ना सोचो जरा जब पानी आप रखते हो चाय के बर्तन पर बच्चों शुरू में आपने जब पानी रखा ये बर्नर के ऊपर ऐसा वाटर रखा चाय बनाने के लिए ठीक है ना तो पानी शुरू में एकदम रुका रहता है ऐसे धीरे धीरे बाद आप देखते हो वो पानी हिलने लगता है उसमें बुलबुले भी निकलने लगते होंगे वो तो चलिए गैस के बुलबुले होते हैं उसको छोड़िए लेकिन आप क्या कर रहे हो बर्नर से नीचे हीट
ठीक है ना दूसरे शब्दों में हम क्या बोल रहे हैं आपसे हम बोल रहे हैं भैया टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम हम उसको गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं सही है ना पहले उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस हम गर्म करते गए गर्म करते गए 25 से 30 हुआ 30 से 40 हुआ करते 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 100 पे बॉईल करने लगता है वो जब बॉईल करने लगता है तो आपने बहुत चीज खास देखी धीरे धीरे है ना पानी में पानी के पार्टिकल हिलने लगेंगे आप देखोगे और हीट देते जाओगे तो वो बुलबुले उसमें निकलने लगते हैं वो बॉइल करने लगता है बॉइल करने लगता है बड़ी उसमें हलचल मच जाती है बच्चों यानी कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं पार्टिकल अब बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्पीड से चल रहे हैं पार्टिकल तो उनकी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई कैसे हो गई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो कैनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई और अगर इसी तरीके से पानी को आप गर्म करते रहोगे तो आपको आंखों से कुछ भाप जैसा उठता हुआ दिखाई पड़ता है यहाँ पर ये ऐसा भाप जैसा कुछ उठाई स्टीम जैसा कुछ उठाए दिखाई देता है तो ये जो स्टीम होती है ये भी वाटर के ही पार्टिकल हैं बच्चों लेकिन ये अब बर्तन से निकल के कहा आ गए बाहर क्यों निकल के बाहर आ गए इतना ज्यादा टेम्परेचर आपने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी बहुत स्पीड से चल रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी कब ज्यादा होती है जब उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है ठीक है तो याद रखिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ये हमने आपको एग्जाम्पल से सिखाया ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो गर्म गर्म खाना होता है बच्चों गरम खाने में जो पार्टिकल्स होते होंगे एकदम जलता हुआ जो खाना होता है अभी एकदम बना हुआ है या बन रहा है ठीक है उनके जो पार्टिकल्स है टेम्परेचर कैसा है बहुत हाई है टेम्परेचर कैसा है बहुत हाई है तो टेम्परेचर अगर हाई तो उनकी कैनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है ना तो चलते 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 हाई स्पीड से तुम्हारे पास तक आ जाते हैं सात आठ मीटर दूर हो तुम दूसरे कमरे हो दो तीन मीटर दूर खड़े हुए हो सवरल मीटर दूर खड़े हुए हो तुम कहीं पर तुम्हारे नोस के आसपास तक आ जाते हैं और फैक्ट्री सिस्टम महसूस कर लेता हाँ भैया पनीर बनी हुई है या जो भी है नॉनवेज आप खाते हो तो नॉनवेज बना हुआ है ठीक है ना तो ये चीज है बात सुन नहीं अब बच्चों बताइए जरा कि हम आपको एक चीज दिखाते हैं ध्यान सुनिए जरा कि ये जो स्टीम निकला हुआ था बच्चों अभी वो जब आप चाय का पानी गर्म कर रहे थे ठीक है ना तो ये जो स्टीम निकल रही थी अगर हम अचानक से इसको ठंडा कर दें सोचो अचानक से इसको ऐसा ठंडा कर दें सारा स्टीम वापस किसमें चेंज हो जाएगा लिक्विड में एहसास कर सकते हो कि नहीं हाँ एहसास कर सकते हो कैसे एहसास कर सकते हो सुनो हम एक बार बता रहे हैं इसको इसके ऊपर आप एक प्लेट रख प्लेट से इसको ढकने की कोशिश करिए इसको ढकने की ऐसे कोशिश करोगे जब तो जब स्टीम के पार्टिकल आते हैं प्लेट से टकराते हैं प्लेट से टकराते हैं और जब प्लेट से टकराते हैं तो अपनी कैनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं कैनेटिक एनर्जी उनकी लूज हो जाएगी भाई आ गए ये टक्कर ऐसा करा उनकी वेलॉस्टिक हो गई उनकी स्पीड खत्म हो गई आके टकरा गया ऐसे ऊपर जब आप उसको एक प्लेट से ऐसा ढक देते हो तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी ना जब स्पीड कम हो जाएगी तो कैनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हाँ ठंडे पड़ने लगते हैं लिक्विड में वापस से चेंज हो जाते हैं लिक्विड में चेंज होने का क्या मतलब है उनकी कैनेटिक एनर्जी अब कम होने लगी या आप एक काम करो ना आप अपने दिमाग में इस तरीके से सोचो मान लो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है हम अचानक से ये स्टीम ऐसे निकल ली हमने किया ये जू जादू छू बनता छू और यहाँ पे अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया सोचो हाँ अचानक से टेम्परेचर इस स्टीम का टेम्परेचर कितना था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम था मान लो हमने ऐसा कुछ मैजिक किया अचानक से टेम्परेचर 100 से घट के कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस सारे पार्टिकल ये ऐसे पास आ जाएंगे वापस से और लिक्विड बन जाएगा वापस से ठीक है ना तो जब लिक्विड बन जाएगा जब वो ठंडा हो जाएगा उसका टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो कैनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कम तभी तो नहीं भाग पा रहे हैं तो जो ठंडा खाना होता होगा सोचिए जरा ठंडे खाने में टेम्परेचर कैसा है कम टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स की खाने में जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैनेटिक एनर्जी भी कैसी है कम अब जब कैनेटिक एनर्जी कम है तो बहुत ज्यादा स्पीड से वो चलेंगे नहीं तो दूर तक बेचारे कैसे जा पाएंगे बताइए तो आपको ही आना पड़ेगा ना कोई डाउट है बताइए अब एग्जाम में क्या लिखेंगे तो आइए जरा हम आपको बताते हैं एग्जाम में क्या लिखना है आपको आपको लिखना है यहाँ पर इन्होंने पूछा है द स्मेल ऑफ हॉट फिलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज तो आंसर इज वॉट कि बिकॉज इसका रीजन आप दोगे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिलिंग फूड पॉजिस लार्ज कैनेटिक एनर्जी ठीक है पार्टिकल किसके पार्टिकल हॉट सिजलिंग फूड के पार्टिकल पॉजिस का मतलब धारण करते हैं या उनके पास रहती है क्या रहती है उनके पास लार्ज कैनेटिक एनर्जी क्यों रहती है क्योंकि टेम्परेचर उनका हाई है ठीक है ना लार्ज कैनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूज इन द एयर रैपिडली अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं यहां पर हमने जो लिखा है डिफ्यूज इन द एयर रैपिडली डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है आइए हम आपको दिखाते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों ध्यान से चेक करिए यहाँ पे इस एग्जांपल से ही चेक कर लीजिए चलिए जब हमने चाय का पानी यहाँ पे रखा ठीक है ना तो मुझे बताइए यहाँ पर आसपास एयर है कि नहीं है बताइए ये आसपास एयर है क्
इन पार्टिकल्स की जो पानी के पार्टिकल की क्वालिटी क्या ज्यादा हुई निकल निकल के आसपास जाने लगेंगे तो हम बोलेंगे ना कि पार्टिकल का डिफ्यूजन हो रहा है कहां से कहां डिफ्यूजन हो रहा है बर्तन से एयर की तरफ बर्तन से एयर की तरफ ठीक है ना तो ये इनकी काइंडिक एनर्जी बढ़ेगी तो धीरे 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 आप देखोगे यहां एयर में आसपास क्या दिखाई पड़ेगा आपको स्टीम तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल डिफ्यूज हो गए कहां से कहां डिफ्यूज हो गए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन कहां थी इन पार्टिकल्स की चाय के बर्तन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां थी इसकी बाहर एयर में वाटर के पार्टिकल नहीं थे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो गए इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं यहां से यहां जो गया हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल जब कहा जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मतलब जिधर वो ज्यादा था ज्यादा की तरफ से कहा जाएगा कम की तरफ तो हम बोलेंगे डिफ्यूजन हो रहा है यही बात तो हमने लिखी हुई है बताइए यही तो हमने लिखी हुई है क्या एंड डिफ्यूज ठीक है इन पार्टिकल्स के पास सजलिंग फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं के पास लार्ज कैनेटिक एनर्जी होती है और ये डिफ्यूज हो जाते हैं कहाँ एयर में देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है आप चार मीटर दूर हो दूसरे कमरे में धीरे धीरे यहाँ से पार्टिकल निकलेंगे और डिफ्यूज होना शुरू होंगे कहाँ एयर में एयर में डिफ्यूज होना शुरू होंगे तुम खड़े हो वहां तक डिफ्यूज होकर पहुंच जाएंगे क्योंकि उनकी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनकी स्पीड ज्यादा है तो तुम्हारा ऑल फैक्ट्री सिस्टम पे चांद जाएगा कि भाई क्या बना हुआ है आज घर में एंड रीच इज सेवरल मीटर अवे वेयर एज वेयर एज जबकि वेयर एज का मतलब जबकि पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड पॉजिज लेस कैनेटिक एनर्जी है ना बच्चों जो फूड कोल्ड फूड होता है उसके पार्टिकल्स के पास कैनेटिक एनर्जी कम होता है एंड आर नॉट एबल टू रीच सेवरल मीटर अवे इस तरीके से वो काफी दूर तक चार पांच मीटर दूर तक सेवरल सेवरल मीटर मतलब चार पांच मीटर दूर तक वो नहीं आ पाते हैं ठीक है अब ध्यान चेक करिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी अब हम कुछ बात बता रहे हैं इनको मतलब हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एग्जाम में हम बता रहे हैं भाई कोई भी मैटर हो उसका जो पार्टिकल है उसके पास कैनेटिक एनर्जी होती है और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इन पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है पता है आपको बच्चों ये बात पता है कि नहीं पता देखिए ये बॉटल है ये बॉटल में ना पार्टिकल्स हैं क्या इसके पार्टिकल के पास टाइम कैनेटिक एनर्जी हाँ है पर बहुत थोड़ी सी है इतनी थोड़ी सी कि वो धीरे 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 वाइब्रेट करा निकल के नहीं जा पा रहा है लेकिन इसी प्लास्टिक को ले जाकर बर्नर पर रख दोगे ना तुम्हें मेल्ट होती हुई नजर आएगी पहले तो पिघलेगी और फिर पिघलने के बाद धुआं टाइप का कुछ उठता है यानी कि गैसेस फॉर्म में भी चेंज होने लगेगी धीरे धीरे ठीक है ना तो बहरहाल वो सब बात नहीं हम कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ इतना आपको बताना चाहते हैं ध्यान सर चक्रिय हम बताना चाहते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर प्रोसेस कैंडिंग एनर्जी एंड कोप कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली कोई भी मैटर उसके पार्टिकल के पास हमेशा क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है और वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है रूम टेम्परेचर पे भी देखिए भैया बुक के भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है बट बहुत कम है अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए निकल के भागने लगेंगे ऐसे किसी भी कारण से इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं तो जवाब है टेम्परेचर बढ़ा दीजिए लोअर टेम्परेचर पर कैनेटिक एनर्जी कम होती है हाई टेम्परेचर पर कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है देखिए ये बात लिखी हमने बताया कि एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स है लो कैनेटिक एनर्जी एंड दस मूव स्लोली ठीक है लो टेम्परेचर पे पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी कम होती है इसलिए वो धीरे धीरे मूव करते हैं ठीक है लेकिन पार्टिकल्स इन द हाँ अब हमने बताया कि पार्टिकल्स इन द कोल्ड फूड हैव लो कैनेटिक के ई का मतलब कैनेटिक एनर्जी ठीक है ना तो पार्टिकल्स इन द कोल्ड फूड हैव लो कैनेटिक एनर्जी ड्यू टू लो टेम्परेचर कोल्ड फूड का टेम्परेचर लो रहता है पहले तो हमने बता दिया कि लो टेम्परेचर पर कैनेटिक एनर्जी लो रहेगी हाई टेम्परेचर पर कैनेटिक एनर्जी हाई रहेगी फिर हमने बता दिया कि कोल्ड फूड का टेम्परेचर कैसा होता है लो होता है इसलिए उनकी कैनेटिक एनर्जी भी क्या होती है लो होती है इसलिए वो फास्ट तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे दूर तक नहीं जा पाएंगे और फिर हमने लिखा एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव हायर कैनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी हाई रहती है एंड मूव फास्टर इस तरीके से फास्टर का मतलब उनकी स्पीड क्या होती है ज्यादा होती है वी की वैल्यू ज्यादा होती है ठीक है एंड मूव फास्टर हैंस द पार्टिकल्स फास्टर चलेगा तो दूर तक तो पहुंच जाएगा ना एंड हैंस द पार्टिकल्स ऑफ हॉट वेपर्स फ्रॉम द फूड ठीक है खाने से जो वेपर निकलती है जो गैसेस फॉर्म में कुछ निकलता है जो कि शायद आपको आंखों से दिखाई ना पड़े वो दूर तक आ जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अब पार्टिकल गैसेस फॉर्म में जब चले गए खाने से निकल के तो हम उनको वेपर ही बोलेंगे ना तो यही चीज हमने लिखा हुआ है यहाँ पर हेंस द पार्टिकल ऑफ हु हॉट वेपर फ्रॉम द हॉट फूड मोव फास्टर क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उनकी कैनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो आप तक पहुंच जाते हैं अच्छा करते हैं आपको समझ में आया होगा ओके नोट कर लीजिए